Donc, quand je me lave, le, me lève le matin à la maison, c'est Dominique qui vient avec toute la brutalité me tirer du lit, me rappeler que, que je ne suis rien. Et lui, il parle d'opinique. Mais tout ça, c'est motivé par leur maman. Donc ma présence à la maison, les, ça les gêne un peu. Ça les gêne. Donc je tenais à ce que vous le saviez, chef. Vous le sachiez. Que je suis dans le, quand je dis que je suis dans l'inconfort ici, je suis dans l'inconfort. Oui. Alors, ils ont, leur stratégie, c'était m'isoler à l'hôpital pour mener leur vie théâtrale. Mais quand tu dis t'isoler à l'hôpital, ils te disent, ta femme est tout le temps ici, je peux faire la culture, là, tu te dis, tu vas le matin, quand vous allez partir, oui. vous allez voir à quelle heure elle va venir. Elle sait que je n'ai pas la mobilité qu'il faut. Mais elle me jette à l'hôpital, sachant que je n'ai pas le membre de la famille avec qui je vais causer. Donc c'est elle, elle qui maîtrise tout mon univers. Quoi. Voilà. Donc aujourd'hui que je devais subir les premiers soins pour commencer à être à l'aise, le, le, le médecin n'est pas venu. Le médecin n'est pas venu, je suis à l'hôpital seul. Même comme si tout le monde sait que mm -hmm. c'est elle qui maîtrise les procédures de sortie, d'entrée. Et elle a utilisé ça pour prendre le dessus sur moi. Donc c'est elle qui prépare pour moi. C'est elle qui s'occupe de moi toute la journée. Mais je voulais que vous sachiez chaque étape. Nous me matons. Nous me 10 jours. Elle va passer de façon épisodique. Ah bon Elle n'est pas là tous les jours. Elle n'est pas là tous les jours. Ah bon, c'est vrai ça. Mmh. Elle n'est pas là tous les jours. Mmh. Et elle sait que, avec mon handicap là, je vais subir mmh. sa dictature. Mmh. Voilà. C'est vrai que, à l'hôpital, je me sens libre. Mmh. Je peux me confier au mien le moment venu. Mais je voudrais que vous sachiez quelle est la bonne information. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc elle sait qu'elle elle est la seule. Elle fait le chantage. Ses enfants me menacent. Quand je suis sorti de la fois dernière, on m'a mis dans une petite chambre à la maison. Mm -hmm. Pas dans ta chambre habituelle. Pas dans ma chambre. Mais disons, bon, on m'a mis dans une nouvelle chambre pour respecter les prescriptions médicales. Parce que quand je suis parti, avant qu'ils viennent à la maison, ils avaient tout bousculé. Mmh. Donc ma, gare, ma chambre là, est là-bas. On m'a mis dans une nouvelle chambre où je ne maîtrise rien. Quand comme ils constatent que mes mains ne me servent pas, mes pieds ne me servent pas, ça devient le terrain de, de chantage. Mmh. Donc, je me rappelle que selon le calendrier qu'on va se donner, chaque soir ou chaque fois que je me trouve seul, vous passiez. Parce que je ne, je ne passe pas, je traverse pas des bons moments avec eux. Mais quand elle vient chaque jour, donne-moi l'argent de ceci, donne-moi l'argent de ça. Il Oui. Alors, tu parles là, oui. Voilà. Donc, c'est comme si son objectif, c'était m'asphyxier financièrement, montrer que seule sa famille s'occupe de moi 
et susciter une mort d'homme pour mener sa vie. Depuis deux ans que je suis malade, elle, c'est vrai qu'elle s'occupe. Ce sont elles qui vous ont donné l'alerte la fois dernière. Mais je ne veux pas qu'elle elle détienne seule l'information. Parce que quand dans ta propre maison tu es en insécurité, il faut partager l'information. Donc, ce matin, je me suis réveillé Manu Militari. Ah bon Qui t'a réveillé C'est Dominique. Qui t'a réveillé Oui. Il t'a réveillé comme ça, pourquoi parce qu'ils savent que je n'ai pas la force de réaction. Mm-hmm. Donc ils font ce qu'ils veulent. Ta famille est où il n'y a que nous qui... Mm-hmm. Machin. Alors, dans ces circonstances-là, je dois attendre un moment à partir pour vous parler. Parce que vous pouvez arriver ici un matin, que mon se vent à sommet. Ah bon, c'est pas là. Ça peut arriver, il faut ah savoir. Oui. Je vous ai dit, ils ont déclaré que je suis fou, je m'occupe des enfants, mais plus mes pouvoirs diminuent, plus elle agit comme elle veut. La décision des 10 jours d'hôpital, c'est pas moi qui ai décidé. Oui, c'est le docteur qui fait. C'est le docteur. Et puis le fait qu'à la maison, ils m'ont mise en faiblesse, je ne peux plus parler. Ça fait que Dominique m'a dit ce matin que je je ne suis pas son père, que je ne dois plus compter sur lui pour venir me lever et aller me laver. Oui non, c'est des choses que je vous dis. Parce que si elle écoute ça, elle va aller traverser l'information. Mm-hmm.